Assalamu alaikum dear students welcome to page number 149 lesson 18.6 in this video we will learn about unit 18 for friends amra ei proshno ta prothome bujhe nibo ekhane ki boleche can you remember the characteristics mane can you tell the characteristics তুমি কি বৈশিষ্ট্যগুলো মনে করতে পারো বা বলতে পারো কিসের বৈশিষ্ট্য কিসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আর স্টোরি মানে একটা গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা কি তোমার মনে আছে আমরা কিন্তু এটা ইউনিট ফিফটিনে কিন্তু পড়ে এসেছি তারপরে দেখো এখানে বলেছে ইফ নিডেড যদি প্রয়োজন হয় ওপেন ফেজ নাম্বার ড্যাশ মানে কয়েকটা পৃষ্ঠায় আমরা পড়ে এসেছি তার মধ্যে এই ওয়ান এই পৃষ্ঠায়ও আমরা পড়েছি অ্যান্ড হ্যাভ আ লুক এবং এক নজরে দেখে নাও ওয়ান অফ দ্য মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ স্টোরি ইজ দ্য থিম অফ দ্য স্টোরি মানে অনেকগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে প্রধানতম একটা বৈশিষ্ট্য হল দ্য থিম অফ দ্য স্টোরি মানে গল্পের থিম গল্পের ভাব গল্পের মূল ভাবটা কি সেইটা Now, এখন read the note. নোটটি পড়ো in the following box. নিচের বক্সের নোটটি পড়ো and find out the major theme of the story for friends. মানে নিচের বক্সের নোট থেকে তোমরা সেইটাই পড়ে যেটা find out করবে সেটা হলো major theme. প্রধান যে মূল ভাব সেটা তোমরা বের করবে কোন গল্পের এই যে আমরা এক্ষুনি বা এই লেসন এই অধ্যায়ে যে গল্পটা করে এসেছি চার ফ্রেন্ডের ফু ফ্রেন্ডস নামের যে গল্পটা এই গল্পের মেন থিম খুঁজে বের করো দেন এক্সপ্লেন এট থ্রু দ্য ক্লাস মানে তারপরে তোমরা পুরো ক্লাসে তুমি এটা এক্সপ্লেন করো তুমি যে অ্যান্সারটা লিখলে এটা তুমি ব্যাখ্যা করো তাহলে এখানে আমরা পেজ নাম্বার একশো পনেরোতে যদি আমরা দেখি তাহলে এরকম দেখতে পাই যে ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ মানে পনেরো অধ্যায়ে ফিফটিন অধ্যায়ের ফাইভ লেসনে আমরা এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ স্টোরি এই সম্পর্কে জানতে পারি আবার কিন্তু এরপরের লেসন ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স মানে এই যে এইটাতে এখানেও আমরা কিন্তু এই ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে জানতে পারি তাছাড়াও আমরা এখন যে চ্যাপ্টারটা পড়ছি ইউনিট এইটিন তার আগের চ্যাপ্টারের শেষের দিকে এইগুলো সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে তোমরা দেখতে পারো এই মানে চ্যানেলের সা মানে প্লে লিস্টে গেলে তোমরা প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা সাজানোভাবে খুঁজে পাবে কোনো কিছু খোঁজার দরকার নেই একটার পর একটা তোমরা সেখানে পেয়ে যাবে রেডি পেয়ে যাবে তোমরা অবশ্যই সেগুলো দেখে থাকবে আর যারা রেগুলার দেখো বা সিরিয়ালি যারা দেখো তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ তারা নিশ্চয়ই মানে ভালো কিছু জানতে পারবে ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা এই যে এই দুটো লেসনে আমরা কিন্তু কি পাই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গল্পের ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে জানতে পারি আচ্ছা তাহলে এখন এখানে আমরা নোটটা পড়ব নোট ইন আ স্টোরি একটা গল্পে ইউ মে ফাইন্ড তুমি খুঁজে পেতে পারো মো দেন ওয়ান থেম মানে একটার চেয়েও বেশি মানে একাধিক থিম একাধিক মূল ভাব তুমি খুঁজে পেতে পারো The key theme is the lesson that the author wants to you uh, wants you to learn মানে যে মূল যে থিমটা রয়েছে যে থিমটা অথর মানে লেখক ওয়ান্টস মানে চান লেখক চান কি চান ইউ টু লার্ন তোমাকে শেখাতে যে লেসনটা তোমাকে দিতে চায় লেখক সেইটা হলো কি থিম মানে যতগুলো থিম আছে তার মধ্যে প্রধান কি থিম কি মানে এখানে চাবি নয় আসলে কি মানে তালাও নয় এখানে কি মানে মেইন মেইন থিম যেমন কি ওয়ার্ড বা মেইন ওয়ার্ড যাই হোক এখানে তারপরে বলেছে দ্য অথ লেখক ডাজেন্ট ঠ্যাও মানে বলেন না ইট ইহা মানে এই কি থিমটা বলে দেন না সরাসরি ইন দ্য স্টোরি মানে গল্পে বা কবিতায় তার মূল থিমটা বলে দেন না তোমরা খেয়াল করে দেখবে যে আনন্দময়ীর আগমনে এই কবিতাতে তিনি কখনোই উল্লেখ করেননি যে ব্রিটিশরা খারাপ 
তাদেরকে খেদাও তাদেরকে তাড়াও কিন্তু তিনি এই কবিতায় এমন কথাগুলো লিখেছেন যেটা পড়লে মানে লোম দাঁড়িয়ে যায় এবং যেটা পড়লে মানুষের প্রতি ভ্রাত মানে দেশ দেশপ্রেম জেগে ওঠে আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল মানে স্বর্গ বলতে বোঝাচ্ছে এই আমাদের দেশ এটাকে জয় করেছে হলো অসুর দল খারাপ শক্তি মানে ব্রিটিশদেরকেই বোঝাচ্ছে অর্থাৎ যে দেশে রবীন্দ্র মানে রবীন্দ্রনাথ নজরুলের মতো কবি থাকে সেই দেশে মানে সেই দেশের ভাষার সব মানে ভাণ্ডারটা কত মজবুত হতে পারে বা সেই দেশ লাকি আর যে দেশে বা যে ভাষায় বিদ্রোহী কবিতার মতো একটা কবিতা থাকে সেই দেশের কখনো বলা চলে যে বলা হয় যে সেই দেশের পারমাণবিক অস্ত্রেরও প্রয়োজন নাই তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী এই আমাদের বিদ্রোহী কবিতা অর্থাৎ এই কবিতা বা গল্পের মধ্যে এমন একটা ভাব লুকিয়ে থাকে যেটা ডাইরেক্ট বা ডিরেক্টলি কবি বা লেখক বলে দেন না সেটা আমাদের বুঝে নিতে হয় আর সেটা বুঝে নিয়েই কিন্তু ব্রিটিশরা কি করেছিলেন করেছিল নজরুলকে কারাগারে বন্দি করেছিল যাই হোক এখানে আমরা গল্পগুলো পড়ব এবং মেন থিমটা বোঝার চেষ্টা করব আর এই জন্য বলেছে দ্য অথ ডাজেন্ট হ্যাও লেখক বলে বলে দেন না ইট এই মুন মেন থিমটা ইন দ্য স্টোরি গল্পের মেন থিমটা লেখক ডিরেক্টলি বলে দেন না ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট তোমাকে এই মূল থিমটা বুঝে নিতে হবে যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে পড়ো তাহলে কি বলতে চাচ্ছে তুমি সেটা অবশ্যই বুঝতে পারবে এখন দেখো বলেছে ফর দ্যাট সেই জন্য ইউ হ্যাভ টু অবজার্ভ তোমাকে অবজার্ভ করতে হবে খুঁজে বের করতে হবে সার্চ করতে হবে দ্য ক্যারেক্টার্স মানে চরিত্রগুলো দেয়ার অ্যাক্টিভিটিস তাদের কাজগুলো অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট অফ দেয়ার অ্যাক্টিভিটিস এবং অ্যান্ড এবং দ্য রেজাল্ট ফলাফল অফ দেয়ার অ্যাক্টিভিটিস মানে এই সব কাজের ফলাফল কি হবে সেগুলো তোমাদের তোমাকে অবজার্ভ করতে হবে ভালোভাবে খুঁজে বের করতে হবে দেন তাহলে বা তারপর ইউ উইল রাইট তুমি কি করবে লিখবে দ্য থিম থিমগুলো লিখবে অফ আ স্টোরি একটা গল্পের থিম লিখবে রিমেম্বার মানে স্মরণে রেখো মনে রেখো খেয়াল রেখো দ্য ফলোয়িং থিংস নিচের জিনিসগুলো মনে রেখো বা স্মরণে রেখো খেয়াল রেখো কি কি থিংস ইউ হ্যাভ টু রাইট তোমাকে লিখতে হবে আ কমপ্লিট সেন্টেন্স একটা পূর্ণ বাক্য লিখতে হবে নট ইন এ ওয়ার্ড একটা বাক্যে লেখা মানে একটা ওয়ার্ডে লেখা যাবে না একটা ছোট বাক্য হলেও পূর্ণ একটা বাক্যে লিখতে হবে ইউ ক্যান নট রাইট তুমি লিখতে পারবে না এনি ক্যারেক্টার্স নেম অব দ্য স্টোরি মানে ইউ ক্যান নট রাইট তুমি লিখতে পারবে না এনি ক্যারেক্টার্স নেম কোনো একটা চরিত্রের নাম বিশেষ করে কোনো চরিত্রের নাম তোমাকে উল্লেখ করা যাবে না অব দ্য স্টোরি মানে গল্পে যেগুলো চরিত্র রয়েছে যেমন দেখো এখানে চারটা চরিত্র রয়েছে চার ফ্রেন্ডের চারটা নাম আছে এদের কারো নাম বলা যাবে না তাহলে তো ডাইরেক্টলি একজন ব্যক্তিকেই বোঝাচ্ছে আর নাম না বললে সেটা সবার জন্যই বোঝাবে আচ্ছা অ্যান্ড ফাইনালি এবং সর্বশেষে বা চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্য থিম অব দ্য স্টোরি গল্পের মূল ভাব উইল বি ট্রু মানে এটা সত্য হবে ফর এভরি ওয়ান মানে সকলের জন্য মানে এটা সবার জন্য প্রযোজ্য হবে শুধুমাত্র একজনের জন্য প্রযোজ্য নয় সবার জন্য মানে ইউনিভার্সাল ট্রুথ হতে হবে ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ দ্য মেন থিম দ্য থিম অব দ্য স্টোরি আ লায়া খা বয় মানে মিথ্যাবাদী রাখাল গল্পের মেন থিম বা থিম হলো মেবি হতে পারে ইফ ইউ লাই ইউ লস দ্য ট্রু ট্রাস্ট অফ পেপল মানে ইফ ইউ লাই যদি তুমি মিথ্যা বলো ইউ লস তুমি হারাও বা হারাবে দ্য ট্রাস্ট বিশ্বাস হারাবে কাদের বিশ্বাস অফ ফিপল মানে লোকজনদের মানুষের বিশ্বাস তুমি হারাবে যদি তুমি মিথ্যা বলো খেয়াল করে দেখো এখানে কারো বা কাউ বয় কথা বলা হয়নি বা তার নাম বলা হয়নি এইরকম করে কোনো ক্যারেক্টারের নাম কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়নি এবং একটা ওয়ার্ডেই কিন্তু বলে দেওয়া হয়নি একটা সেন্টেন্স লিখে দেওয়া হয়েছে 
তাহলে আমরা এই তিনটা নোট বা তিনটা কথা মনে রেখে আমরা এই যে নিচের যে শূন্যস্থান এগুলো আমরা এই গ্যাপগুলো পূরণ করব। তার আগে এই কথাগুলো বুঝে নেব নাও এখন লেটস রাইট এখন চলো লিখে ফেলি ইউ ক্যান স্টার্ট রাইটিং তুমি লেখা শুরু করতে পারো দ্য থিম মানে মূল ভাব অব দ্য স্টোরি গল্পের কোন গল্পের ফো ফ্রেন্ডস চার বন্ধু নামের যে গল্প এটার থিম তুমি লিখা শুরু করতে পারো ইন দ্য ফলোইং ওয়ে নিচের এই পদ্ধতিতে অ ইউ ক্যান স্টার্ট ইন ইউ ওন ওয়ে অথবা তুমি তোমার নিজের মতো করে লিখতে পারো তাহলে আমরা এইভাবে শুরু করতে পারি এই রকম করে লিখব যে দ্যি থেম অব দ্য স্টোরি ফো ফ্রেন্ডস চার বন্ধু নামক গল্পের মূল ভাব ইজ হলো বা হয় মূল ভাবটি হয় এখন এখানে আমরা কিন্তু এই রকম করে হারমোনি ইজ অল রিলিজিয়ন্স ইজ দ্য ইজ কি টু অল হ্যাপিনেস এটাও লিখতে পারি অথবা আমরা এখানে ইজের পরে শুধু হারমোনি ইন অল রিলিজিয়ন্স এটা লিখলেও কিন্তু একটা বাক্য হয়ে যাচ্ছে একটা বাক্য হয়ে যাচ্ছে আবার এইটা একটা বাক্য দিয়েও তুমি পুরো বাক্য দিয়েও একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স তুমি লিখতে পারো এভাবেও লিখতে পারো তারপরে দেখো লিখায় আছে বিকজ কারণ দ্য স্টোরি গল্পটি দ্য মেইন ক্যারেক্টার্স কারণ ইন দ্য স্টোরি মানে গল্পে দ্য মেইন ক্যারেক্টার্স পুর মানে প্রধান চরিত্রগুলো দ্য ফো ফ্রেন্ডস মানে চার বন্ধু চার বন্ধু কি করে সেটা আমরা লিখে দেব চার বন্ধু লিভ বাস করে ইন আ বডি ইন আ বডি মানে একসাথে অথবা এখানে ইনা বডি না দিয়ে তোমরা ঠুকে দা দিতে পারো উইথ হারমোনি ইন অল রিলিজিয়ন্স মানে সকল ধর্মের লোকেরা মিলেমিশে বাস করে আমরা এখানে যেভাবে লিখলাম হুবহু এই রকম করে লিখলেও কিন্তু এইটার মেইন থিমটা লেখা হয়ে যাবে আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু